de Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Formación Integral de la Niñez y Juventud en Guatemala. Y para ello nos acompaña Camilo Peña, él es el administrador de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias, muchas gracias. La relevancia del desarrollo y la formación de la niñez y la juventud en Guatemala, ¿qué papel está jugando? Bueno, aquí evidentemente estamos conscientes de la necesidad que, que tiene el mundo, ¿no? no solo NPH Guatemala, no solo Guatemala, sino el mundo, de que los jóvenes crezcan con, con buenos valores, con buena educación, y eso es lo que tratamos de darles aquí día con día, valores, educación y una formación integral. Como dice en su visión, crear ciudadanos productivos hacia la sociedad. Así es, aquí la, la filosofía de, del padre siempre fue que sus hijos salieran de aquí como hombres y mujeres de éxito. Y bueno, y en 57 años que tiene NPH de, de, de vivir, nos hemos dado cuenta de que esa filosofía sí tiene, sí tiene resultados. Y bueno, yo uno de esos resultados puedo decir que, que soy yo, ¿verdad? Que, que crecí en NPH en México. Okay. ¿Cómo surge la fundación Nuestros Pequeños Hermanos en Guatemala? En Guatemala, bueno, en Guatemala el padre siempre con una, una visión de, de mucha fe llegó a, al país buscando terrenos, buscando la necesidad de la, de la niñez guatemalteca y empezó en Chimaltenango, ahí empezó alquilando un lugar después tuvo la suerte de encontrar esto con donaciones, lo adquirió y empezó a, re, a recabar niños, entonces fue en ¿qué? 1996, hace 15 años. ¿En qué áreas están enfocadas eh, los, los trabajos que realizan en conjunto con la niñez y juventud? Bueno, aquí les damos educación desde nivel Montessori, primaria, preprimaria, niveles básicos y tenemos los talleres de herrería, de costurería, carpintería y aparte tenemos actividades deportivas para ellos. ¿En qué, actualmente, ¿en qué países hay presencia es, eh, la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos? Actualmente tenemos presencia en nueve países, que son México, Haití, República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. Vemos de que también está la parte de los voluntarios. Actualmente, ¿cuántos hay y de qué países vienen ellos a apoyar a la Fundación? Normalmente los voluntarios que nos visitan vienen de, de Europa, Alemania, Suiza y de Estados Unidos, de varios este, estados de Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 25 y vienen usualmente por un año, pero a algunos les gusta tanto el trabajo que, que se quedan más tiempo. ¿Cómo los televidentes que, eh, que están actualmente viendo este tipo de proyectos, cómo pueden ellos apoyar a la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos? Bueno, los invitamos a, a visitar nuestra página web www.nph.org y ahí hay bastantes formas como nos pueden ayudar, pueden ser en donaciones en especie, en efectivo, apadrinando a uno de nuestros niños. De todas las formas que se les ocurra, son bienvenidas las ayudas. Me acompañan Víctor Tojín, Flori Balán, Claudia Aguirre y Jacinto Arias. Ellos son graduados de A de la Fundación, nuestros pequeños hermanos. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Igualmente. Víctor, actualmente, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia de haber entrado a Fundación Nuestros Pequeños Hermanos y actualmente a qué te dedicas? Mm, bueno, yo sí hablo de experiencia. Este, para mí, yo entre veces no tomo así como Fundación donde estoy, sino para mí es una familia porque yo vine a gozar desde aquí, de, desde mi niñez, a los seis años. Eh, bueno, eh, por lo menos soy uno de los que he venido viendo la experiencia, los cambios de la casa y todo. Y la verdad para mí, nuestros pequeños hermanos, no, no le hago como decir una descripción, solo sé que puedo describirlo con amor, tranquilidad, paz, educación, todos esos beneficios yo los he recibido desde pequeño. Eh, saqué aquí mi primaria, nuestros pequeños hermanos, saqué mi básico, nuestros pequeños hermanos. También eh, nuestros pequeños hermanos también me ayudó a sacar mi, mi carrera. Actualmente soy maestro de educación primaria eh, y este, este 2012... Yo pienso ir a la universidad a sacar una licenciatura en terapia física y ocupacional, y igual y apoyar a mi propia familia. ¿Cómo has visto actualmente, Flori, los cambios desde la niñez cuando entran aquí a la fundación y cómo ellos se van desarrollando y van eh, siendo más creativos y desarrollando su intelecto? Bueno, yo cuando entré acá, pues, sencillamente yo tenía una pobreza tan grande, ¿verdad? Para mí ha sido un cambio tan grande en mí, 
porque si yo no hubiera entrado aquí al hogar, eh, pues yo ahorita estuviera con una familia. Eh, mis hermanitos también que están acá no hubieran aprovechado todas las oportunidades que se, dan, se les dan. Gracias a Dios ellos tienen grandes oportunidades que la casa les ha beneficiado. Ellos han ido aprovechándolo y gracias a Dios va que yo he encontrado aquí la paz para mí en la casa hogar. Y el padre Watson han sido mi familia, ya que me han beneficiado todo y gracias a Dios pues... Ya salí de mi carrera, ya, ya me gradué, soy maestro de educación primaria y ahorita estoy en mi área de año de servicio, que, que tanto deseaba pues y, y ahora, ahora estoy en, en escuela y también estoy tutora de, de los niños, de los más pequeños que tienen así como problemas de aprendizaje ¿va? y los estoy ayudando mucho, no solo en, en escuela me ocupo, sino que también en las secciones, en mi periodo de tiempo de, de descanso también me... Me integro a las secciones para estar ahí con ellos eh, compartiendo, porque también ellos son pequeños y necesitan un poco de amor, vaya que ellos no tienen, a veces vienen acá y algunos no tienen familia, no tienen amor y entonces ellos encuentran el amor en, entre nosotros ¿va? Y, y todos se lo damos a nosotros. Claudia, ¿cómo tú apoyas y les enseñas a los niños todo ese aprendizaje que tú conseguiste a través de la capacitación, la tecnificación y la educación que te dieron aquí en la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos? Pues yo primeramente estoy trabajando en la Casa de Niñas y tengo una sección de chavas que no son, que están intermedio entre todas y yo les puedo enseñar todo lo que he aprendido aquí en la casa, que, que bien dice la filosofía del Padre Watson que que nos deja el amor incondicional, el trabajo, la responsabilidad. Entonces todo eso es lo que yo pongo en práctica con todas mis chavas, porque yo les doy a conocer todo lo que, lo que sé y también yo aprendo de ellas, así como ellas aprenden de mí en ese aspecto. ¿Cómo, Jacinto, tú crees de que debemos de aprovechar la juventud y la niñez como un factor de desarrollo, que vean que a través de las capacitaciones, las tecnificaciones que se dan aquí a través de herrería, panadería, también en la parte de madera, para que vean de que se, se puede desarrollar Guatemala a través de este tipo de proyectos, como la Fundación Pequeños Hermanos? Bueno, totalmente tenemos aquí en nuestra familia, tenemos talleres como panadería, herrería, donde también los jóvenes, aparte de tener una educación ya sea de primaria o de básico, tenemos una educación sobre esos talleres para que uno también sepa algo además de, para que podamos desarrollarnos o ir allá afuera a la sociedad y tengamos también ese, ese conocimiento y podamos también ya sea tener una familia y poder tener los ingresos suficientes. Esta es una ayuda que tiene aquí el hogar para que nosotros también tengamos otro, otros conocimientos además de. Okay. ¿Cuál sería tu mensaje como joven de que ha demostrado ser un caso de éxito? Que de una niñez le dieron una oportunidad que se pueda desarrollar y ahora ya entrando a la universidad para que vean de que sí la niñez y la juventud puede ser un factor de elemento de cambio para Guatemala. Bueno, mi mensaje sería de que no darse por vencido, porque yo desde un principio pensé, bueno, voy a vivir en la calle, va mi vida a ser en la calle, pero siempre hay alguien que siempre le va a brindar la mano a uno, siempre van a haber oportunidades. Lo, lo que uno tiene que hacer como joven es ver hacia adelante, eh, trazarse metas y no conformarse con esto. Yo, yo, yo siempre decía, yo quiero más y mi sueño cuando entré aquí era tener una bicicleta. Cuando tuve la bicicleta dije, bueno, esto ya pasó y, entonces, eh, y mi sueño fue más y más. Y cuando estaba en básico dije, yo quiero ser maestro. Y ahora que soy maestro, ahora quiero ser alguien más y más. Y mi mensaje sería no darse por vencido, ver hacia adelante y luchar por lo que uno quiere. Lo único que sería tu mensaje ahora como una mujer que ya se está desarrollando, se ha capacitado y ahora tiene las oportunidades para poder entrar al mercado laboral y que vean todas estas niñas y jovencitas de que sí hay oportunidades para ella y poder hacer el cambio en sus comunidades. Bueno, yo el mensaje que les daría va, es que sigan soñando y luchando, va, que no se den por vencido, sobre todo, yo sé que a veces hay obstáculos que se nos atraviesan en el camino, va, pero hay que vencerlos y luchar, va, y ante todo, va, ponernos en la mano de Dios, porque Él es el primero, va, que nos ayuda, va, y seguir y, y soñar con lo que nosotros queremos lograr en la vida. ¿Cuál sería tu mensaje a los empresarios y a que gente filantrófica que le gusta este tipo de proyectos apoyen y se den cuenta de que aquí se hace la diferencia para el desarrollo integral de Guatemala? Pues que nos apoyen porque la verdad nosotros tenemos muchos sueños, no tanto como nosotros, no que todos mis hermanos 
ya grandes, tanto como pequeños, y, y no los vamos a, a desilusionar, no que es nuestro sueño, y si nosotros nos lo proponemos, lo vamos a lograr. To, todo lo que nosotros tenemos en mente, yo sé que eso se va a hacer posible, gracias a, a ustedes y a muchas personas que tienen fe en nosotros. ¿Cuál sería tu mensaje, Jacinto, para la niñez y la juventud, para que vean de que ellos pueden lograr sus sueños en Guatemala? Pues, la verdad, para mi mensaje sería que siempre en la vida va a haber obstáculos, pero uno es el que, el que decide si seguir o no. Entonces, uno tiene la capacidad, tiene ese conocimiento para, para decidir. Entonces, uno hay que siempre trazarse metas, siempre, si uno quiere algo, obtenerlo, sea, sea como sea. Entonces, si se puede, aquí estamos nosotros como, como ejemplos si y hay otros más de nuestra familia que han luchado siempre para obtener lo que uno quiere, porque aquí tenemos una educación alta, tenemos de calidad, nos enseñan valores también para que nosotros cuando salgamos seamos gentes de bien y que no seamos y que no le demos un futuro a nuestros hijos lo que nos dieron nosotros, sino le demos un futuro que rompamos ese ciclo de, de pobreza, que nosotros seamos diferentes ante la sociedad. Romper paradigmas, la formación de grandes ciudadanos guatemaltecos superación de obstáculos y conseguir sus sueños. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo bloque nos acompaña Nefi Sánchez, coordinador del área de niños. También nos acompaña Elmer García, que es el, eh, ya un, un egresado de, de nuestros hermanos pequeños, que ahora es universitario. Y también nos acompaña también Wilmer Arias, él es del área de proyectos. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Los niños actualmente, ¿qué les están enseñando y cómo les dan una formación para que sean eh, personas de bien para Guatemala? Primero, nosotros tratamos de guiar a los chicos conforme a algunos principios. Por ejemplo, amor incondicional, responsabilidad, trabajo y compartir, pues poco a poco ahí tratamos de hacer el papel de un padre hacia los chicos, tratamos de enseñarles lo esencial, pues como gente adulta consideramos de que ellos también necesitan una guía y tratamos de hacer ese papel, el papel de un padre, y llevarlos por el camino que, que Dios desea, que ellos sean hombres de éxito y hombres de bien en la sociedad. Elmer, tú actualmente que eres un universitario y egresado, se puede decir, de nuestros pequeños hermanos, ¿cómo has visto que han cambiado realmente los, desde que entran como niños? Y ahora que eh, son jóvenes que pueden hacer una diferencia en sus comunidades. Sí, la verdad, como yo al principio yo tuve nueve años cuando vine, ¿verdad? Fue una trayectoria muy bonita en la casa, momentos inolvidables. Estudié mi primaria, mi básico aquí. Ahorita por el momento tengo dos bachilleratos, este año cierro el último que es bachillerato en compu, el año pasado cerré un bachiller en arte y pues me he dado cuenta de cuando uno viene de muy pequeño agarra muchas responsabilidades, también valores aquí en la casa que los encargados nos enseñan desde muy pequeño y yo miro que digamos desde muy pequeños venimos verdad, ya aprendemos a, a decir gracias, por cualquier cosa que nos dan, estar agradecidos con las personas que nos ayudan. Y, en, y hay muchos cambios que uno toma, ¿verdad? Porque cuando uno viene de pequeño no sabe qué va a hacer, no estoy con mi familia, qué hago, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo uno se va encariñando también con los tíos, voluntarios que nos ayudan. Y uno va cambiando para bien, para ser una persona que en el futuro vaya a dar fruto a su sociedad y a su propia familia, ¿verdad? Para no vivir lo que nosotros vivimos anteriormente. No tuvimos una vida así, tan buena que se diga, ¿verdad? Y eso es lo que, quiere, lo que queremos ahora nosotros. Dar esa vida que nosotros no tuvimos a nuestros hijos y a, a nuestra propia sociedad. Wilmer, tú que estuviste también como en la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos y ahora es ser parte del coordinador, se puede decir, del área de proyectos, ¿cómo has visto ese cambio y cómo eso te ayudó a tu formación y tu crecimiento como persona? Yo ingresé a NPH. Bueno, venía una situación crítica de salud. Venía muy mal y gracias a NPH eh, he logrado muchas cosas, he logrado eh, superarme académicamente, emocionalmente, espiritualmente y también mi salud ha mejorado bastante. Podría decir que gracias a NPH yo estoy con vida ahora, eh, pues me ha ayudado bastante en lo que es la formación personal, en lo que es valores, principios, 
Y todo eso me da visión a, a querer esforzarme cada día, a querer alcanzar mis metas, echarle ganas a cualquier situación que se me presente, eh, hacer mi trabajo, lo que es ahorita recolección de fondos para nuestra casa, para ayudar a todos nuestros hermanos aquí en NPH. Le echo ganas a mi trabajo y me gusta lo que hago porque es en beneficio a, a mis demás compañeros aquí dentro. México, ¿cómo están entre los niños? Les, ¿Les dan la formación de ese liderazgo, de que sean proactivos y que también tengan una mentalidad positiva? Pues creo que en la vida, si nosotros somos positivos, todo lo podemos lograr. Yo siempre he tenido en mente una frase y la he compartido con mis chicos. Es que si en la vida tú quieres tener algo, tienes, si en la vida tú quieres tener algo que nunca has tenido, tú tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Ejemplo, tienes que trabajar un poco más, tienes que estudiar un poco más, tienes que esforzarte un poco más. O sea, tienes que hacer cosas diferentes, buenas, y vas a obtener cosas buenas, cosas que en la vida quizás nunca te imaginaste que tendrías. ¿Cómo tú a través ya de un egresado fomentas ese liderazgo y les transmites esos conocimientos y esas esperanzas a la niñez y juventud para que vean de que se puede realmente hacer la diferencia en su país? Pues como te decía anteriormente, ¿verdad? Siempre en el camino vamos a tener barreras y obstáculos, ¿verdad? Pero si nosotros somos los que decidimos, vamos a decir, me quedo aquí o sigo, ¿verdad? Tú, Wilmer, como un caso de éxito, y que has demostrado que no hay barreras, que todo es posible para lograrlo aquí en Guatemala, ¿qué le dirías a esa niñez y juventud para que puedan lograr sus sueños y poder ser gente de éxito de Guatemala? Pues para empezar, eh, por medio de toda la formación que me ha dado este hogar, he logrado... Eh, cambiar mi, mi forma de pensar eh, desde ha cambiado bastante mi forma de pensar en el sentido de que yo vine con una mentalidad y bueno ahora ya tengo conforme el tiempo he ido madurando he ido agarrando formalidad eso me ha ayudado bastante y pues ahora me voy dando cuenta que los límites no existen sino uno mismo se pone a los límites has demostrado claramente que no importa la situación que uno se encuentre uno puede lograr siempre sus metas Wilmer, eh, Nefi y Elmer, los, gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Sí. gracias. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer bloque nos acompaña Franklin Polanco, coordinador de Fe y Valores y de Liderazgo de la parte de la Fundación Carolyn Craig, ella es voluntaria, nos sigue acompañando nuevamente Camilo Peña, el administrador de la fundación y también se integra con nosotros Hugo McElroy, él de la parte de enseñanza, religión y valores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Gracias. Gracias. ¿Cómo la parte de las capacitaciones y la tecnificación ayuda a los niños a crear una formación de ellos y darles un enfoque productivo? Fíjate que aquí en nuestros pequeños hermanos, como se trabaja en varias áreas, una de las áreas es herrería, panadería, otra de las áreas es costurería, son áreas importantísimas en la vida de los jóvenes aquí, especialmente en Guatemala, sí que de alguna u otra manera ayuda bastante porque eso permite que ellos se sientan capaces de, de dominar una técnica, una herramienta que les va a servir para poderse insertar en la sociedad y conseguir un buen trabajo. Carolyn, ¿cómo tú vienes y te integras a la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos y qué papel estás jugando actualmente? Primero, yo vengo de Seattle, Washington, los Estados Unidos, y aprendí de nuestros pequeños hermanos porque tuve un compañero de trabajo y su hermana estaba apoyando en NPH en Haití. Después leí la página de web y mandé mi solicitud y ahora estoy trabajando como oficial de comunicación. Actualmente, eh, Camilo, ¿cuántos niños hay en la fundación y de qué edad más o menos están entrando? Ahorita tenemos alrededor de 355 niños y el más pequeño ha de tener tal vez dos años y medio, tres. Okay. Señor Hugo, ¿cómo la parte de la formación en los niños a través de la, los valores, la ética, la moral, es fundamental para crear ciudadanos de bien para el país? Es verdad. Para mí, podemos criar a los niños, uh, cuidar a los niños bien, y lo, pero para mí la formación de sus valores y virtudes es más importante porque ellos van a salir de la casa algún día si no están bien formados en sus valores 
porque ellos deben ser honesto y modesto, respetuoso, compasivos, no hay razón, a menos que es basado en la fe, en nuestra fe, muy profundo. Esto puede transformar los niños si están bien, bien formados en su fe y sus valores. Para mí es el más importante aspecto de nuestro trabajo aquí, como un equipo. Es la buena formación de valores, virtudes y fe. Es decir, el carácter de los niños. Es lo que es más importante en mi punto de vista. ¿Cómo fomentan la paz y la no violencia entre, entre los mismos niños? Well, es muy importante porque ellos viven juntos, pero es lo que es necesario es todos están involucrados aquí constantemente con los valores. Paz, paz, armonía, basado en el amor de Dios. Es muy importante de, de otro modo porque ellos van a vencer, no, voy a hacer lo que yo quiero hacer, que, va, que da mi uh, provecho, pero no, es muy importante que ellos aprenden aquí la paz, armonía, respeto, responsabilidad y todo. Es la gran, gran parte de la formación de los niños. Vemos, Franklin, de que ustedes también tienen niños con eh, características especiales y también les dan oportunidad para que tengan una calidad de vida digna. Sí, actualmente contamos con... 15 niños con capacidades diferentes o capacidades especiales que de alguna u otra manera tenemos un equipo de personas que día tras día hacen el esfuerzo posible eh, constante para que esos niños reciban ese amor incondicional del que hablaba el padre Watson, el fundador de nuestros pequeños hermanos, ese amor incondicional que no lo pudieron recibir posiblemente, que es casos que tenemos en la familia anteriormente. Entonces aquí ellos descubren una nueva familia y de alguna otra manera aprenden a desarrollar esas capacidades que en un momento dado no se le motivó, no se le incentivó. Entonces aquí sienten el amor, el cariño, el compartir y sobre todo también encuentran una manera para sentirse bien a través del trabajo manual que se les enseña. Caroline, ¿cómo los voluntarios juegan un papel fundamental dentro de, dentro de la institución como un apoyo para también darle... Eh, ese equipo humano que en conjunto eh, ayuda en la formación de los niños. Um, NPH nos da la oportunidad de traer nuestra experiencia de nuestros países para apoyar a la familia. Apoyamos como maestros de inglés, apoyamos en la área de terapia, en la oficina, en comunicación, en visitas y apoyamos como tíos en las secciones para ayudar la casa para que los niños tengan una formación muy buena y también compartimos mucho tiempo con ellos durante nuestro tiempo libre. Um, después de muchos meses acá, muchas veces los voluntarios tienen una amistad muy cercana con los niños y tenemos la oportunidad de platicar con ellos y conocerles como personas. Camilo, anteriormente en los colegios e instituciones había la parte de los huertos escolares. Es una práctica que lastimosamente no se continuó, pero ustedes están impulsándolo nuevamente. ¿Cómo eso lo, se lo transmiten a los niños para que sean con una mentalidad productiva? Claro, nosotros tenemos el área de invernadero y hortalizas. Entonces, esa, esas áreas, aparte de que nos sirven a nosotros para ser autosustentables, nos sirve también para enseñarle a nuestros niños cómo producir eso. Entonces ellos, aparte de que se llevan esa parte técnica de los talleres, también lo aplicamos en esa parte de la fruticultura y la, las hortalizas, para que ellos aprendan cómo, cómo, se, cómo se produce las hortalizas y todo eso. Franklin, ¿cómo ustedes están viendo, por ejemplo, también cómo ellos pueden también mercadear sus productos de las cosas, porque son cosas que tienen un gran valor, incluso con Alemania, con la embajada están trabajando algo para que ellos puedan presentar sus productos e incluso venderlos. Eh, cada uno de estos productos, en el caso de herrería, como pana, como carpintería, eh, se está consiguiendo eh, contactos, ¿verdad?, para poder proyectar estos, est estas creaciones, digamos, que son parte creativas, como vieron la iguana, como vieron las motos creadas por los mismos chicos, ¿verdad?, como vieron también un cuadro tallado, como vieron de alguna otra manera unas mesas, unas sillas, unos camioncitos, 
para que esa eh, parte eh, creativa de los mismos chicos sea llevada al mercado, conozcan y que de alguna otra manera esto nos sirva a nosotros como hogar, ya que somos un hogar que recibimos ayuda, nos mantenemos por ayuda, eh, eh, nos sirva también para el crecimiento personal de desarrollo social de estos mismos chicos, de estos jóvenes, y que ellos de alguna otra manera vean que sus mismos productos son vendibles una vez que salgan de nuestro hogar, que salgan ya como hombres y mujeres productivos, puedan encontrar una forma de ello poder vivir. Caroline, ¿cuál sería tu mensaje final? Tú como una persona voluntaria que ha visto los grandes cambios que se pueden realizar a través de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos para que más jóvenes de diferentes países vengan y apoyen este tipo de proyectos. Para mí esta experiencia ha sido una de las mejores de mi vida. Me gradué de la universidad hace un año y medio y estaba pensando qué voy a hacer con mi vida después y pensé, estudié español en la universidad y también comunicación y tuve un interés de ayudar y vivir en otra cultura y conocer a la gente de otro país y para mí esto me ayuda mucho, yo creo que he crecido como persona en muchas maneras este año y yo creo a veces es un año difícil, pero hay muchas oportunidades. ¿Cuáles serían los retos, Camilo, que tenemos para la parte de la educación, la tecnificación y darles oportunidades a la niñez y juventud que ustedes han visto los cambios que se pueden realizar a través de este tipo de proyectos? Bueno, tenemos varios proyectos con los, con los chicos. Obviamente estamos trabajando con, con la calidad de, de la educación, tratamos de contratar a maestros bien educados, y afuera, como no tenemos la oportunidad de tener nuestro propio bachillerato, nuestra propia universidad, los mandamos afuera, pero con la, con la ayuda de, de mucha gente hemos podido colocar a, lo, a los jóvenes. Que este, este año tuvimos un grupo, un grupo grande, de 18 más o menos, que van a la universidad del 2012 y ya con la, con la ayuda de mucha gente estamos pudiendo colocarlos en, en universidades, en la universidad pública y en universidades privadas para que ellos continúen con, con su educación. Eh, señor Hugo, ¿cuáles son los retos que tenemos como la parte de la familia para que retomen nuevamente los valores, la ética, para que la formación de los niños sea integral y puedan desarrollarse como personas de bien para la sociedad? Bueno, you know, otra vez, uh, creo que esta es la foca de la casa. No puedo exagerar tanto la necesidad de la formación, porque los niños van a pasar por nuestras manos en poco tiempo aquí. Y si ellos tienen, como siempre dicen los niños, si tú, a niña, tú eres presidente de Guatemala, pero tú eres muy egoísta, no tengo compa compasión por las otras personas, está un éxito, o tú puedes ser un limpieza de la casa, pero es muy responsable, muy honesto, muy dedicado, muy fiel, tener un buen fe, este es un éxito. Entonces, yo puedo decir la misma cosa otra vez, otra vez, la formación y transformación de los niños con sus historias aquí, este es más importante que es el tipo de persona que están afuera. Entonces, la integración de todos de nosotros en nuestros puestos, tenemos que enfocar en los valores, virtudes, otra vez. ¿Dónde viene dignidad? ¿Dónde vienen sus esfuerzos? Como proyectos como Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, Guatemala puede ser la diferencia. Y tenemos el reto de crear en cada departamento instituciones que fomenten y desarrollen nuestra niñez y juventud. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. ¡La juventud y niñez merece desarrollo!